ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಶುಭೋದಯಗಳು ಬಸವ ಬಾಲಕಿಯರ ವಸತಿ ಮತ್ತು ವಸತಿಯೇತರ ಶಾಲೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಆಶಾ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪದ್ಯ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಪಾಠವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮೊದಲನೇ ಪದ್ಯವಾದಂತಹ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಪದ್ಯ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಪಾಠವಾದಂತಹ ಅನ್ನದಾನ ಪಾಠದ ಪಾಠವನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಇಂದು ಈ ದಿನ ಏಳನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೂರನೇ ಪದ್ಯ ಪಾಠವಾದ ಭರತ ಭೂಮಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಎಂಬ ಪದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಣ ಈ ಭರತ ಭೂಮಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಪದ್ಯ ಪಾಠವನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಕೃತಿಕಾರರ ಪರಿಚಯವನ್ನ ತಿಳಿಯೋಣ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನ ಬರೆದಂಥವರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಕವಿಯಾದಂತಹ ಕುವೆಂಪುರವರು ಕುವೆಂಪುರವರ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾನು ಕುವೆಂಪುರವರ ಒಂದು ಕವಿ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಓದ್ತೀನಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ರೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕುವೆಂಪು ಕುವೆಂಪು ಎಂಬ ಕಾವ್ಯನಾಮದಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವ ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಅವರು ದಿನಾಂಕ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಾಲ್ಕರಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಇವರ ತಂದೆ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಗೌಡ ತಾಯಿ ಸೀತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಊರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೂಡಿಗಿ ಹೇಮಾವತಿ ಇವರ ಹೆಂಡತಿ ಚಂದ್ರಮಂಚಕೆ ಬಾ ಚಕೋರಿ ನವಿಲು ಪಕ್ಷಿಕಾಶಿ ಇವು ಇವರ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು ಬೆರಳ್ಗೆ ಕೊರಳ್ ಶೂದ್ರ ತಪಸ್ವಿ ಜಲಗಾರ ಇವು ಇವರ ನಾಟಕಗಳು ನನ್ನ ದೇವರು ಮತ್ತು ಇತರ ಕತೆಗಳು ಇದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಕಾನೂರು ಹೆಗ್ಗಡತಿ ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಧುಮಗಳು ಇವು ಇವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕುವೆಂಪು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ ಕೃತಿಗೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಲಭಿಸಿದೆ ಜೊತೆಗೆ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಲಭಿಸಿವೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಭರತ ಭೂಮಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಸಮಗ್ರ ಕಾವ್ಯ ಸಂಪುಟ ಒಂದರಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇವರು ದಿನಾಂಕ ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು ಕವಿ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಓದಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಕುವೆಂಪುರವರು ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದವರು ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದಂತಹ ಕವಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೊರೆತಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಅವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಅನ್ನೋಂತಹ ಬಿರುದು ದೊರಕಿದೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಕುವೆಂಪುರವರಿಗೆ ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ದೊರಕಿದೆ ನಾನು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು ಮೂರು ಜನರಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಎಂಬಂತಹ ಬಿರುದು ದೊರಕಿದೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಕುವೆಂಪು ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿ ಅನ್ನದಾನ ಅನ್ನೋಂತಹ ಗದ್ಯವನ್ನ ಮಾಡೋವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ದೊರಕಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಕುವೆಂಪುರವರಿಗೆ ಈಗ ಕುವೆಂಪುರವರ ಒಂದು ಪರಿಚಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವರು ಕುವೆಂಪು ಅನ್ನೋದು ಇವರ ಕಾವ್ಯನಾಮ ಕುವೆಂಪು ಅನ್ನೋ ಕಾವ್ಯನಾಮದಿಂದನೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕು ಅಂದ್ರೆ ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ವೇ ವೆಂ ಅಂದ್ರೆ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ತಂದೆ ಕುವೆಂಪುರವರ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ವೆಂ
ಜನಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಇವರ ತಂದೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ಗೌಡ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಸೀತಮ್ಮ ಇವರ ತಾಯಿಯ ಊರು ಹಿರೇ ಕೂಡಿಗಿ ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಬರುವಂತ ಹಿರೇ ಕೂಡಗಿ ಇವರ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು ಹೇಮಾವತಿ ಇವರ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರ ಮಗನ ಹೆಸರು ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರು ಅವರು ಸಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿ ಮತ್ತೆ ಇವರಿಗೊಬ್ಳು ಮಗಳು ಸಹ ಇದ್ಲು ಅವರ ಹೆಸರು ಚೈತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದಿಷ್ಟು ಇವರ ಪರಿಚಯ ಇವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಈಗ ನಾವು ತಿಳಿಯೋಣ ಚಂದ್ರ ಮಂಚಕ್ಕೆ ಬಾ ಚಕ್ಕೋರಿ ನಬೀಲು ಪಕ್ಷಿ ಕಾಶಿ ಇವು ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳು ಇವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಟಕಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆರಳಗೆ ಕೊರಳ್ ಶೂದ್ರ ತಪಸ್ವಿ ಜಲಗಾರ ಇವು ಇವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಟಕಗಳು ಇವರು ಬರೆದಂತಹ ಸಣ್ಣ ಕತೆ ನನ್ನ ದೇವರು ಮತ್ತು ಇತರ ಕತೆಗಳು ಇದು ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಇವರು ಬರೆದ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಕಾನೂರು ಹೆಗ್ಗಡತಿ ಮಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಧುಮಗಳು ಇದು ಇವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಇವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತಹ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಇದಿಷ್ಟು ಇವರ ಕೃತಿಗಳು ಮುಂದೆ ಇವರಿಗೆ ದೊರೆತಂತಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ ನಾನು ಕೃತಿಗಳನ್ನ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ನಾನು ಕವನ ಸಂಕಲನ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಕವನ ಸಂಕಲನಗಳ ಬರೀ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಬರೆಯಿರಿ ಕುವೆಂಪುರವರ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾಟಕಗಳನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕುವೆಂಪುರವರ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರಿನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವರಿಗೆ ದೊರೆತಂತಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೀಗ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಯೋಣ ಶ್ರೀ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನಂ ಕೃತಿಗೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರಕಿದೆ ಅದು ಎಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ದೊರಕಿದೆ ಇವರಿಗೆ ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನ ಕೃತಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆದಂತಹ ಕವಿ ಮುಂದೆ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಇದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ದೊರೆತಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ದೊರಕಿದೆ ಮತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಕನ್ನಡದ ಎರಡನೇ ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿಯಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ದೊರಕಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸಹ ಇವರಿಗೆ ದೊರೆತಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭರತ ಭೂಮಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಕವಿತೆಯನ್ನ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಸಮಗ್ರ ಕಾವ್ಯ ಸಂಪುಟ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಇವರು ಮರಣವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು ಎಷ್ಟರಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹ್ಮ್ ಹತ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ಅಂದ್ರೆ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಇವರು ಮರಣವನ್ನ ಹೊಂದಿದರು ಇದಿಷ್ಟು ಕುವೆಂಪುರವರ ಪರಿಚಯ ಮುಂದೆ ನಾವು ಈ ಪದ್ಯದ ಆಶಯವೇನು ಅಂದ್ರೆ ಕವಿ ಕುವೆಂಪುರವರು ಈ ಪದ್ಯವನ್ನ ಕುರಿತು ಏನನ್ನ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಏನನ್ನ ತಿಳಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ತಿಳಿಯೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಪದ್ಯನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಪದ್ಯದ ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಭರತ ಭೂಮಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇರೋಂತಹ ಜನ್ಮವನ್ನ ಪಡೆದಿರೋಂತಹ ತಾಯಿ ನಾಡನ ಕುರಿತು ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನ ಕುರಿತು ಬರೆದಿರೋಂತಹ ಒಂದು ಕವಿತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೆತ್ತು ಹೊತ್ತು ಸಾಕಿ ಸಲಹೋಳು ನಮ್ಮ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಭೂಮಿಯು ಸಹ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಇದು ಸಹ ನಮಗೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಬಿಗಿಲಾದಂಥದ್ದು ಈ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ತಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನ ನೀಡಿದೆವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ತಾಯಿ ನಾಡಿಗೂ ನಮಗೆ ನಾವು ತಾಯ
ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅನ್ನೋವಂತಹ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದವನ್ನ ತೊರೆದು ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಇವರ ಈ ಪದ್ಯದ ಆಶಯ ಆಗಿದೆ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕವಿ ಕುವೆಂಪುರವರ ಪರಿಚಯವನ್ನ ಅಂದರೆ ಕೃತಿಕಾರರ ಪರಿಚಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಮತ್ತು ಕವಿತೆಯ ಆಶಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪದಗಳ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಪದ್ಯದ ಗಾಯನವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಭಾವಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂ